Muy buenos días, este es el videoblog de Reditum con el patrocinio de Infirme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Encuentre beneficios adicionales entrando a ingresarios.com, también con el patrocinio de nuestro texto guía Ingresarios. Lo pueden encontrar en su versión impresa en la librería de Uniandes o en ingresarios.com o en su versión electrónica en Amazon Kindle. Comenzamos el análisis el día de hoy con el peso dólar. Encontrando soporte en el punto de control 1807 y ahora estaría en formación un mínimo mayor. Tenemos resistencia al 85325 y soporte nuevamente al 810733. Esperando el desarrollo tal vez de un posible mínimo mayor en el gráfico semanal, tal vez un retroceso un poco más profundo. Siguiente mínimo mayor potencial para buscar el 1870. Ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Cerrando en resistencia a la mensual, los test, el gráfico diario continúa la consolidación por fuera de boxes. Ojo, una vez resuelva estas zonas, pues tendría espacio para continuar desarrollando una posible corrección. Los test por ahora, movimiento lateral, movimiento de consolidación y estamos en soporte semanal visitando la parte inferior del box. IGBC el día de ayer encontrando nuevamente demanda luego de ese fallo que se da en el gráfico diario. Encuentra soporte en la parte inferior del box. Y ahora pues, encontrando demanda, iríamos a buscar el eh, 14.869, el gráfico diario de romper el pivot anterior, pues tendríamos fluidez y valle para hacerlo. Ojo con la semanal, cerrando por fuera de boxes en el gráfico semanal, esperando el desarrollo tal vez de un siguiente máximo menor para buscar la zona de alto volumen a precio, cerca de los 14.000. Y ojo que terminando la mensual con una vela, Tipo envolvente en el IGBC. El Colcap desarrollando una vela tipo envolvente el día de ayer. Encuentra algo de soporte en el pivot anterior en la semanal. Y es una vela que rompe punto de control. Se mete nuevamente entre boxes y tendríamos espacio para buscar el 1.73595. Ahí estaría el siguiente nivel de resistencia en Colcap. Por su parte, de preferencial Banco Colombia dejando una vela con cola de piso el día de ayer. Gráfico diario semanal, encontrando soporte en la parte inferior del box anterior y en la mensual, cerrando con una vela tipo envolvente podríamos buscar esta zona 26400, ahí estaría nuestro siguiente nivel de soporte por ahora, llevando colas de piso en diario y en semanal podríamos buscar este 27822 ahí tendríamos resistencia y soporte en el pivot anterior cerca de los 26000 Semargos, por su parte, desarrollando el movimiento bajista que habíamos hablado en sesiones anteriores, era una consolidación por fuera de boxes, miren donde se empieza a detener el precio nuevamente, muy cerca de la zona de congestión, en el gráfico diario y semanal, por aquí hay un gran clúster, así que por ahí ya se encuentra encontrando algo de soporte, encontrando, encontrando algo de demanda en esos niveles, vamos a darle tiempo, a esperar nuevos boxes en diario para ver cómo queda distribuida la subasta por ahora, pues desarrollándose muy bien ese movimiento a la baja encuentra fluidez y valle ya ahora en zona de soporte Canacol por su parte movimiento lateral movimiento de consolidación gráfico diario gráfico semanal pues también es una especie de formación en B seguimos en soporte diario semanal y mensual vamos a darle tiempo entonces a Canacol Celsius al día de ayer encontrando algo de demanda Resistencia en el punto de control de romperlo el día de hoy. Nos iríamos a buscar el, el 4801. Es un mínimo mayor de, de semanal. Vamos a estar atentos con este activo. Mínimo mayor de semanal. Muy interesante también con concreto. Una P en el gráfico semanal. Posible mínimo mayor en formación. Gráfico mensual. Venimos de una vela envolvente. El gráfico mensual. Atentos con el desarrollo de este posible mínimo mayor en semanal para con concreto. Corficol por su parte, mínimo mayor en formación, gráfico diario, nivel clave para el día de hoy, 32,780. De romperlo, potencial para buscar el 33,300 y vamos a encontrar soporte en el 32,390. Ecopetrol por su parte, encontrando demanda nuevamente, encuentra soporte en el pivot anterior, nuevamente se mete entre boxes con una vela tipo envolvente. Y en este momento intentando romper el punto de control. 5,450 de romperlo. Podríamos buscar nuevamente el 5,700. 
Terminando la mensual, Ecopetrol con una vela tipo envolvente. Nivel clave también para próximas sesiones. Este es 5260, el gráfico semanal de romperlo. Podríamos buscar el 4990. Interesante el éxito el día de ayer encontrando demanda. Luego del retroceso que veníamos desarrollando. Visita al pivote anterior, encuentra demanda nuevamente. Y ahora pues en zona de resistencia. Esperando nuevos mínimos mayores, tal vez para el gráfico diario, el gráfico semanal. Muy interesante el, la configuración que está dando el gráfico semanal para el éxito. Es un mínimo mayor de semanal con potencial alcista. Grupo Sura, vela de rango amplio. Hablamos de este activo en sesiones anteriores. Boxes asimétricos en, este, en el gráfico diario. Rompe punto de control. Y tenemos espacio para buscar el 31668, parte superior del box, el gráfico diario, o el 31982 en el gráfico semanal. Ahí estaría encontrando resistencia Grupo Sura. Preferencial Grupo Sura, encontrando demanda nuevamente, esperando nuevos boxes. El gráfico diario para ver cómo queda distribuida la subasta. Por ahora es una consolidación que se da por fuera de boxes, así que pues vamos a darle un poco más de tiempo. Interesante Inverargos, algo de volatilidad el día de ayer, dejando una vela con cola de piso, el gráfico diario, resistencia al 17100, de romper ese nivel potencial para buscar el 17520, gráfico semanal, ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Por ahora, pues por encima del punto de control, vamos a ver si se mantiene, y por encima de la zona de alto volumen a precio en el gráfico diario. Interesante Isa al día de ayer, vela de rango amplio. Potente vela, resistencia al 11,460. De romper esa zona, 11,600 sería nuestro siguiente nivel de resistencia. Gráfico semanal, interesante este, esta formación que se está dando en la semanal. De romper esta parte superior del box, cerca de ese 11,430, pues tendríamos potencial alcista. Atentos con el desarrollo de esta formación, de este mínimo mayor en el gráfico semanal para. Isa. Isa Gen encontrando resistencia en el gráfico diario, pivot anterior. Tenemos una especie de doble techo. Vamos a darle tiempo, esperar consolidaciones, tal vez un siguiente mínimo mayor para seguir favoreciendo posibles largos potencial para buscar el pivot anterior en mensual. Nutresa, por su parte, encontrando algo de demanda. Continúa el precio por fuera de boxes en la diaria, con espacio. Una vez resuelva el pivot anterior en semanal. Para buscar el 28.36. Y mucha claridad por ahora en Utreza. Vamos a darle tiempo. Preferencial aval. Con... Encontrando demanda el día de ayer. Gráfico diario. Encuentra soporte en la parte inferior del box. Dejando una cola de piso. Ojo que ya visita el pivote anterior. Encuentra demanda. Dejando una cola de piso en el gráfico semanal. Y vamos a estar atentos. Con la ruptura del punto de control. Cerca del 11, de, del 1.200 de hacerlo, de romperlo, pues iríamos a buscar el 1.220. Ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. La consolidación por el lado de Avianca Ataca, retroceso, bueno, movimiento lateral en realidad, el gráfico diario, consolidación en semanal. Y ojo que en la mensual, pues podría ser un primer mínimo mayor en la mensual para Avianca Ataca. Vamos a estar atentos. Y bueno, encuentra fluidez el bank, el gráfico diario, una vez rompe el pivote anterior, consolida, encuentra fluidez, por aquí encuentra nuevamente demanda, y ahora pues, dejando una vela con cola de piso en semanal, vamos a darle tiempo a este activo, a ver si se mete nuevamente entre boxes el día de hoy. Preferencial de vivienda, rompiendo boxes al alza en el gráfico diario, rompiendo la consolidación, y esto continúa con potencial alcista, por lo menos en el gráfico mensual, es una vela de rango amplio, tendríamos espacio tal vez para buscar estos 23.000, muy cerca del pivot anterior, gráfico mensual para preferencial de vivienda. Por ahora, subasta en control de los compradores. Bueno, y esperando el retroceso, tal vez el desarrollo de un siguiente mínimo mayor en petrominerales, una vez lo resuelva, resuelva esta consolidación, este clúster, pues creo que tendríamos fluidez, y valle para desarrollar un posible movimiento al alza. Vamos a darle tiempo y esperar el desarrollo de este posible mínimo mayor en diario. Por su parte, PREC, retroceso, mínimo mayor en formación. Tenemos soporte al 46.576. 
resistencia el 48.552. Y en el gráfico eh, mensual, pues estamos en soporte también, visitando para la parte inferior del box y zona de alta volumen a precio. Esperando en la mensual, interesante la configuración, un posible mío mayor de desarrollarse, pues posible o potencial para buscar el pivot anterior. Interesante la configuración de boxes en este momento en tablet Mac. Posible mínimo mayor, una P en el gráfico diario. De romper el punto de control, potencial para buscar el 1133. Por encima de boxes en la gráfica semanal. Aunque encontrando resistencia en la gráfica mensual. De romper esta parte inferior del box, 1080. Potencial para buscar el 1164. Y bueno, los índices fallando nuevamente. Hablamos de este nivel en sesiones anteriores, nivel clave. 1.32478 rompe ese nivel y ahora pues fallando camino a la parte inferior del box es una B en semanal vamos a estar atentos terminando la mensual el SPY con una vela tipo envolvente continúa con potencial por lo menos en este marco de tiempo potencial bajista por su lado el Nasdaq formación en B en la semanal terminando el mes con una vela envolvente vela tipo envolvente y sigue la consolidación por parte de diario, gráfico diario, por ahora, pues haciendo retrocesos los futuros, muy cerca del pivot anterior en diario. DIA, formación en B, el gráfico semanal, B la envolvente en C mensual, por debajo del punto de control, con potencial bajista. Vamos a darle tiempo, pero la subasta continúa en control de los vendedores para los índices americanos. Bueno, soporten los financieros muy cerca del Punto de control, 13.48, gráfico mensual, pero continúan con espacio para corregir y buscar este 13.00 en el gráfico semanal. Continúa también con debilidad, los energéticos, formación en B, con potencial bajista mensual, fallando en el diario, formación en B en la semanal, con espacio para buscar el pivot anterior. Bueno, el petróleo por su parte... Continúan potentes el off. Creo que abrimos el día de hoy también con una especie de dummy gap. Por ahora podríamos buscar este pivot. Por aquí estaríamos encontrando soporte cerca del 30.00. Ahí estaría el soporte para el petróleo. También fallando el oro. Haciendo retrocesos, nuevos mínimos. Por ahora pues eh, rompiendo la consolidación. Lo que vemos, eh, seguimos en soporte semanal. Seguimos en soporte semanal para el oro, visitando el pivot anterior, consolidación en diario. Sin mucho que decir por el lado de este activo, vamos a darle tiempo al oro, esperando oportunidades de calidad. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Este es el videoblog con el patrocinio de Infirme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Encuentre beneficios adicionales ingresando a ingresarios.com. También con el patrocinio de nuestro texto vía ingresarios. Recuerden hoy, operación en vivo como todos los viernes. Les habló Luis Arias. Nos vemos el lunes.